वेलकम वी विल स्टार्ट विथ सम बेसिक क्वेश्चन एंड देन गोइंग डिटेल फर्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द पर्पज ऑफ लिक टेस्टिंग फॉर एम्पल्स एंड वायल्स लिक टेस्टिंग एंश्योर्स कंटेनर इंटीग्रिटी प्रिवेंटिंग कंटेमिनेशन एंड मेंटेनिंग स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट रेफरेंस गाइडलाइन यूएसपी चैप्टर नंबर वन टू जीरो सेवन स्टराइल प्रोडक्ट पैकेजिंग इंटीग्रिटी इवेल्यूशन विच मेथड्स आर कॉमनली यूज फॉर लिक टेस्टिंग कॉमन मेथड्स इंक्लूड डाय पेनिट्रेशन वैक्यूम डीके हाई वोल्टेज लिक डिटेक्शन दैट इज एच वी एल डी एंड लेजर बेस्ड हेड स्पेस एनालिसिस रेफरेंस गाइडलाइन यूएसपी चैप्टर नंबर वन टू जीरो सेवन वाई इज कंटेनर इंटीग्रिटी इज क्रिटिकल फॉर स्टराइल प्रोडक्ट्स कंटेनर इंटीग्रिटी प्रिवेंट्स माइक्रोबियल इनग्रेस इंश्योरिंग प्रोडक्ट स्टेबिलिटी एंड पेशेंट सेफ्टी रेफरेंस गाइडलाइन पिक्स पी आई जीरो जीरो सेवन डैश सिक्स एंड जी एम पी एनएक्स वन वॉट इज द डाय पेंटेशन टेस्ट ए डाय सोल्यूशन इज अप्लाइड टू द कंटेनर विथ वैक्यूम एंड एनी लिक्स आर डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ डाय इन साइड द कंटेनर रेफरेंस गाइडलाइन यूएसपी चैप्टर नंबर वन टू जीरो सेवन हाउ डज द वैक्यूम डीके मेथड वर्क द कंटेनर इज प्लेस्ड इन ए वैक्यूम चेंबर एंड ए प्रेशर चेंज इंडिकेट्स ए लीक रेफरेंस यूएसपी चैप्टर नंबर वन टू जीरो सेवन very important question what is the difference between destructive and non destructive leak testing destructive methods require product disposal after testing the commonly used destructive methods are dye ingress bubble emission and microbial ingress whereas non destructive methods allow reuse of the product for further analysis the commonly used non destructive methods are vacuum decay hvld and helium leak test What is high voltage leak detection or HVLD? HVLD uses an electric current to detect leaks in non-conductive containers by identifying changes in conductivity. Reference guideline USP chapter number one two zero seven. What are the acceptance criteria for leak testing? The commonly used acceptance criteria is containers must show no evidence of leakages to pass the test. Reference guideline USP chapter number. वन टू जीरो सेवन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाउ ऑफन शुड लीक टेस्टिंग बी परफॉर्म्ड और वॉट शुड बी द फ्रिक्वेंसी ऑफ परफॉर्मिंग लीक टेस्टिंग आंसर इज लीक टेस्टिंग शुड बी परफॉर्म्ड ऑन एवरी बैच एज अ पार्ट ऑफ इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल रेफरेंस गाइडलाइन जी एम पी एन एक्स वन हाउ शुड लीक टेस्टिंग फेल्यूर्स बी हैंडल्ड इन प्रोडक्शन एज पर यू जी एम पी पार्ट वन चैप्टर फाइव एंड एफ डी एस ट्वेंटी वन टू वन वन पॉइंट वन नाइन्टी टू हैंडलिंग ऑफ लीक टेस्ट फेल्यूअर्स इंक्लूड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द रूट कॉज परफॉर्मिंग एडिशनल टेस्टिंग ऑन रिटर्न सैम्पल्स सेग्रीगेशन एंड रिजेक्शन ऑफ डिफेक्टिव बैचेस इफ क्रिटिकल फेल्यूअर ऑकर्स डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फाइंडिंग्स इन ए डेविएशन रिपोर्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन दैट इज कापा वॉट आर द कॉमन रूट कॉजेज फॉर लीक टेस्टिंग फेल्यूर्स अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ टी आर एस नाइन एटी वन एंड एफ डी एस गाइडलाइंस कॉमन कॉजेस इंक्लूड डिफेक्टिव रबर स्टॉपर्स ग्लास वाइल्ड डिफेक्ट्स एम्पल सेलिंग डिफेक्ट्स इम प्रॉपर कैपिंग और क्रिम्पिंग एंड प्रोसेस रिलेटेड इश्यूज हाउ इज लीक टेस्टिंग वैलिडेटेड वैलिडेशन इन्वॉल्व टेस्टिंग कंटेनर्स विद नोन डिफेक्ट टू एंश्योर द मेथड डिटेक्ट द लीक रिलायबली Reference guideline USP chapter number one two zero seven and GMP Annex fifteen. Important question: Can leak testing replace sterility testing? Direct answer is no. Leak testing complements sterility testing but does not replace it. Reference guideline PICS PI zero zero seven dash six. What is the significance of container closure integrity that is CCI in sterile pharmaceutical products? container closure integrity that is cci ensures that the sterile barrier remains intact to prevent microbial contamination oxygen ingress or loss of product regulatory bodies like fda usp chapter number 1207 and ugmp annex 1 mandate container closure integrity testing as an alternative to sterility testing for sterile parenterals what are the consequences of failing leak testing Failing leak testing can lead to batch rejection, product recalls, and potential harm to patients. Reference guideline PICS PI zero zero seven dash six and GMP Annex one. 
Don't forget to like, comment and share. Subscribe to channel for more videos related to our pharmaceutical industry.